ഒരു പുത്തൻ പുതിയ സ്റ്റാർ ജാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ട് ശാലിനി ഇത് പുതിയ വർഷമാണ് പുതിയ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ചില തീരുമാനങ്ങൾ റിസ്കി ആവും കേട്ടോ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത ഒരാളാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിൽ എന്റെ ഗസ്റ്റ് നല്ലോണം അറിയുന്ന സ്വന്തം ജോലി രാജി വെച്ചിട്ട് ഡയറക്ഷൻ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആ ആൾ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മേനൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർ ജാം താങ്ക് യു അതുകൂടി പറയണല്ലോ പുതുവർഷത്തില് മലയാളികൾക്ക് ഒരു ഒരു പുതിയ സമ്മാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ സിനിമ ദിവാൻജി മൂല ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എത്ര നാളത്തെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ തുടങ്ങി ഡിസംബർ വരെ അപ്പൊ ഒരു ഒമ്പത് മാസം ഉണ്ടാവില്ലേ ഒമ്പത് മാസം ഉറക്കവും ഊണൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സിനിമയാണ് ഒരു കണക്കിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആഡഡ് ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു പാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടിയാണ് പൈസയും മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൂടി പോയി എല്ലാവർക്കും കൂടി പോയി അല്ല ചോദിക്കട്ടെ എവിടെയായിരുന്നു ന്യൂ ഇയർ ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലില് ഞാൻ എന്റെ മൂന്ന് അസിസ്റ്റൻസ് കൂടി അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മോഹം നോക്കി ന്യൂ ഇയർ ആക്കി സാധാരണ ഇങ്ങനെ എത്ര ബോറൻ ന്യൂ ഇയർ ഉണ്ടാവാറ് കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഫാമിലിയുടെ കൂടെയാണ് വീട്ടിൽ എന്റെ മുമ്പത്തെ ന്യൂ ഇയർ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാൻ പറ്റാത്ത ന്യൂ ഇയർ ആയിരുന്നു അത് അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം പൊതുവെ അൻലൈഡിനെ കാണുമ്പോ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കാം കേട്ടോ ചോദിക്കൂ നോർത്ത് ട്വന്റി ഫോർ കാതം ആയിക്കോട്ടെ സപ്തമശ്രീ തസ്കർ ആഹ ആയിക്കോട്ടെ ലോർഡ് ലിവിൻസ്റ്റൺ ഏഴായിരം കണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ദിവാഞ്ചി മൂല ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ സിനിമയ്ക്ക് പേരിടുമ്പോ അതിനൊരു ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധ ആളാ ശാലിനി അത് ഒരു പതി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ആളായിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കണ്ടാവാ അല്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് ഊഹിക്കാം സാധാരണ മനുഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു പോവല്ലോ അതെ ഇപ്പൊ ഈ നാല് സിനിമ ഒരു കുറച്ച് കിർക്കം പേരുകളാണ് വന്നിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ പേരുകളൊക്കെ സിനിമയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനത്തെ പേരുകൾ ഇടാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരാണ് അടുത്തതും വരിക എന്നുള്ളത് ആൾക്കാരുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് നിരാശരാക്കില്ല അപ്പൊ അതാക്കാറില്ല പിന്നെ ഇതൊരു ഒരു സിനിമയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി അല്ലേ എന്താ അടുത്ത സിനിമ എന്താ ഇതാണ് പേര് അപ്പൊ അത് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു ചർച്ച വിഷയമായി മാറാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്റെ സിനിമയെ കുറിച്ച് അല്ലേ നാട്ടുകാർ കുറച്ച് ചിന്തിക്കട്ടെ അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ പേരുകൾ മറ്റുള്ളവരോട് സജഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ അടുത്ത് ചില മേക്കേഴ്സ് അവർ സജഷൻ ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട് ആണോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു പേരായിട്ട് വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഏത് സിനിമയാ പറയില്ല അത് പറ്റില്ല ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ പറയില്ല അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാത്തത് ഞാൻ ശരി ആരവിജിന്റെ സിനിമ പറയൂ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷമായിരിക്കും എന്ത് സാധനം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ ഈ നാല് പടങ്ങളുടെയും പേര് അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ടിട്ട് അപ്പനപ്പനട്ടതാ സ്വന്തമായിട്ടോ നാല് സ്വന്തമായിട്ടോ ആരോടും ചോദിക്കൂല എന്റെ സിനിമ ഞാൻ പേര് പേര് ഞാൻ ആരോടും ചോദിക്കാറില്ല ഞാൻ ഇതാണ് പേര് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇരുപത്തിനാല് കാതം നോർത്ത് ഇരുപത്തിനാല് കാതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര് ഞാൻ ഇട്ട് ഇനി എത്ര കാതം എന്നായിരുന്നു പിന്നെ അത് അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ നോർത്ത് വന്നു ആ ഒരു ഹോൾ മൂവി ഒരു ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ജേർണി ആണ് അവർ പോണ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇരുപത്തിനാല് കാതാണ് അപ്പൊ അതിനിങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് കാതം എന്നുള്ള പേരിട്ടു ഈ സിനിമയില് കുഞ്ചാക്കു ബോബന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ചോദിക്കേണ്ടത് ദിവാഞ്ചി പോലെയോ അത് എവിടെയാന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് അത് തൃശ്ശൂരുള്ള സ്ഥലം മനസ്സിലായി എന്താ ഈ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് യൂഷ്വലി റിലേറ്റഡ് ടു അ റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടോർ സ്പോർട്ടിനെ ഒരു ഇവന്റിനെ ഗ്രാൻഡ് പ്രി ഗ്രോം പ്രീ എന്നാണ് ശരിക്കും ഫ്രഞ്ച് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രോം പ്രി അത് സ്പെല്ലിംഗ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മൊണോക്കോ കാണിച്ചാൽ മൊണോക്കോ ഗ്രോം പ്രി ഓരോ പേരിലാണ് ആ ഗ്രോം പ്രി ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുമാതിരി ഇതിൽ ദിവാഞ്ചി മൂലയുടെ ഒരു ഗ്രോം പ്രി കുറിച്ചാണ് കഥ അത്
പരാജയം തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ റിസ്ക് എടുത്ത് സിനിമയില് ഡയറക്ഷൻ പയറ്റിയ ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പൂനെയിലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം ബോംബെയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പലതും ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞില്ല യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വല്ല പിടികിട്ട പുള്ളിയാണോ ചോദിക്കണല്ലോ അല്ല അത് ഞാൻ ചിലത് ഇനി തിരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിപ്പോ തൽക്കാലം പകുതി വായിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചിരിക്കണം ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അപ്പം ആഡ് ഫിലിംസ് ചെയ്തരോന്ന് കാരണം കൊറേ ഡയറക്ടേഴ്സ് അത് അത് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ അപ്പൊ അതൊന്നും ഒഴിവാവാനുള്ള ഒരു നല്ല വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഒരു ഫീസ് പറയാം നല്ല കാശ് വാങ്ങിക്കോ നല്ല കാശ് ചോദിക്കും നല്ലപോലെ ചോദിക്കും അവർക്ക് തരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എമൗണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടിയ എമൗണ്ട് എത്ര എവിടെയാണ് കാശൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചോദിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല അതിന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഒരാടിന് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് തരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റ് ഉറപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യണ്ട അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാം ഞാൻ പണ്ടും ആഡ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും മരുന്നുകൾ മുടി വളരുന്ന സാധനങ്ങൾ അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയണോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആഡ്സ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ എടുത്തിരുന്നില്ല കൊറേ ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ പറയണേക്കാം കങ്കണ റോണോട്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാനസ് ക്രീമുകളുടെ ഒന്നും എൻഡോസ് ഇല്ല എന്ന് അങ്ങനെ നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആഡ്സ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാ മുടി വളരാനുള്ളത് പിന്നെ നിറം വെക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മെലിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ആഡ്സ് ചെയ്യില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് അല്ലെ സ്വാഭാവികമായ സൗന്ദര്യത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ അല്ലേ അത് സിനിമ കാണുമ്പോഴും അറിയാം ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു നായികയ്ക്ക് മേക്കപ്പും കൊടുക്കൂല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോസ്റ്റ്യൂമും കൊടുക്കില്ല ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള നാല് സിനിമകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മൂവീസ് ആണ് ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ സ്വാതി റെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒരു ദിവസത്തെ ട്രാവൽ ആണ് അതും ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരാളെയും കൊണ്ട് പോണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയും മേക്കപ്പ് കിടകളും നേരം സത്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓരോ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്കും മസ്കാറയും ഒന്നും ഇടാൻ നിക്കില്ല അതുമാതിരി രണ്ടാമത്തെ മൂവിയിലാണെങ്കിലും സനൂഷയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുക്കാം ഒരു നേഴ്സ് ആണ് അതെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ റീനു മാത്യൂസ് ആണ് ആ കുട്ടി കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് അതിൽ നടക്കണം ഇപ്പൊ ഈ മൂവിയിൽ നയലയുടെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഒരു ഏതി റാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഫെമിനിൻ സൈഡ് ഒന്നും നോക്കാനുള്ള നേരല്ല ഈ നായകന്മാർ പറയൊന്നുമില്ല കൊറച്ചെങ്കിലും മേക്കപ്പിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും പറയാറുണ്ട് പറയാ അവര് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പേരുകള് മേബി എന്റെ അടുത്ത് സനുഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരിയെങ്കിലും ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് എങ്കിലും അല്ലെ അതെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു സീനെങ്കിലും എല്ലാരിലും ഒരു സീനെങ്കിലും അവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആരാ ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നില്ല അവരുടെ എന്റെ സ്വന്തം മേക്കപ്പ് മാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നല്ല മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട ഒരു നീല കണ്ണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വന്നു ലെൻസ് ഇട്ടിട്ടോ അതെ അതെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മോങ്ങ കഴുകിട്ട് വന്നോളൂ എന്നാണ് നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി സിനിമ ചെയ്യാനുള്ളത് ആള് മനസ്സിലായല്ലോ ദിവാൻ ജിമൂല ഗ്രാൻഡ് പ്രീ എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മേനൻ കൂടെ ഞാനുണ്ട് ശാലിനി ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാവില് ഇനി അടുത്തായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു തമിഴ് പാട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ മാത്രം ടൺ കണക്കിന് ഫൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാം സംവിധായകൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മേനൻ ഇന്ന് സ്റ്റാർ ജാമിൽ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഈ ഞാൻ ശാലിനിയാണ് By the way, this is AK-47. Sherry. AK-47. ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ പോലെ തക്കിട തരികിടെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയണം സമ്മതിച്ചോ ഓർമ്മയുള്ളതാണെങ്കിൽ പറയും സമ്മതിച്ചോ ഇല്ലയോ സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു പറഞ്ഞു ഗുഡ് സ്വന്തം സിനിമകളിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ശരി ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാതിരിയാണ് അവളുടെ ആ ഒരു ഒരു സ്പിരിറ്റിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മേത്തും അവള് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അത് മാത്രല്ല അവളൊരു ഒരു വേറൊരു സൈഡ് ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങള് ഷൂട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഞങ്ങള് വൈകുന്നേരം പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ബില്ലൊക്കെ പാടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ പക്ഷെ അവള് പിന്നെയും ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വേറെ ഭക്ഷണം വാങ്ങും അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് എടുത്തത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് രാത്രി നടന്ന റോട്ടുമ്പിൽ രാത്രി കടന്നുറങ്ങണവർക്കൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉണർത്തി അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകും ആണ് മോൻചേട്ടൻ പഴയ കഥകള് പറയും പഴയ കഥകള് എത്ര കാലം കഥകളാണ് അറിയുള്ളൂ പ്രേമനസീറിന്റെ ഒക്കെ കാലം മുതൽക്കുള്ള കഥകൾ കണ്ടമാനം കഥകൾ പറഞ്ഞു സിദ്ധിക്ക സിദ്ധിക്ക എന്റെ സിനിമയിൽ മുന്നേ വരുന്നതിന് വരെ ദേഷ്യം ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എല്ലാരും എന്റെ അടുത്ത് പോകും സിദ്ധിക്കാക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സെറ്റിൽ സിദ്ധിക്ക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്യൂസ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പറയാന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂസിക് നല്ലപോലെ പാടുകയും ചെയ്യും പാട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും ചെയ്യും കുറെ മ്യൂസിക് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ശരി ഇപ്പൊ സിദ്ധിക്കാനെ ഞാൻ ഒരു മ്യൂസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം വിനായകനോ ഭയങ്കര അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് വിനായകൻ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷവും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ദേഷ്യക്ക് വരും വിനായകൻ വിചാരിച്ചത് മാത്രമേ നടത്തുള്ളൂ എന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല അതായത് ഉപദേശങ്ങൾ തരും ഈ സെറ്റിൽ വെച്ച് ഉപദേശം പറയൂ അനിലേട്ട പാഴ്ചെടികൾക്ക് നനയ്ക്കാൻ നിക്കരുത് ആരായിരുന്നോ പാഴ്ചെടി നോക്കാൻ മനസ്സ് ആരുണ്ട് അല്ലാണ്ട് പറയില്ലല്ലോ ശരി വായനാവ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവൻ നല്ലപോലെ ആൾക്കാരെ കളിയാക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് പറയും ബബ്ലി പൊട്ടും പിന്നെയും ഒരു ഫൺ ലവിങ് ഒരു ഒരാളാണ് വെരി ഇമോഷണൽ കേട്ടോ ചെമ്പൻ വിനോദോ പോർക്കറച്ചി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നല്ല സ്വാദാണ് വെറുതെ അല്ല അങ്കമാരി ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ഗ്രീൻ ടീ ഗ്രീൻ ടീ ഏത് സമയം ഗ്രീൻ ടീ കുടിച്ചോണ്ടാണ് ലിജോ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് ആണോ ഗ്രീൻ ടീ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഗ്രിഗറി ഗ്രിഗറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശങ്ക ഒ സി ഡി എക്സ് ആദ്യം കുളിക്കും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുളിക്കും ഗ്രിഗറീന് എനോയാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ ബെഡ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പെർഫെക്ട്ലി ഒക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ബ്ലാങ്കറ്റും മറ്റേ അത് പോയിട്ട് ഒന്ന് മുഷ്പിച്ചാൽ മതി അവൻ ആകെ ഭ്രാന്താവും പിന്നെ സംശയം അതായത് ഒരു കൊതുച്ച ഇനി ഇനി അത് 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 ഡെങ്കി ആവോ ഭയങ്കര സംശയം അവള് നമ്മുടെ ഒക്കെ വിചാരം കേരളത്തിൽ വന്നാൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് അപ്പോഴും അത് ദേഹം തണുപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ പാലക്കാട് വെച്ചിട്ട് അവളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പോയിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എവിടുന്നോ ഈ വലിയ ടിന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന തൈര് ആ തൈരിലെ ഇളനീര് ഒഴിച്ചിട്ട് അവളെ കൊണ്ട് കുറെ കുടിപ്പിച്ചു പിറ്റത്തെ ദിവസം ഒന്നും അവൾക്ക് പോവാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടു ദിവസം ഷൂട്ടിന് വന്നില്ലേ അത് കാരണം എനിക്കെപ്പോഴും അവളെ അവളെ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആ മോരും വെള്ളത്തിലെ ഇളനീര് ഒഴിച്ചതാണ് ഓർമ്മ കേക്കണ്ട ഇപ്പൊ കേക്കണ്ട എന്നാ സ്വാതി റെഡി മണ്ണിലിട്ട് ഒരുമിച്ച് ആ സിനിമയില്ല നോർത്ത് ഇരുപത്തിനാല് കാതം അല്ല പാട്ടേട്ടാലോ മലയാള സിനിമയിലെ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണെന്ന് ക്ലബ് ഓഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിന്റെ ഹോർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാണം വരും ഇല്ല ഒരിക്കലും സന്തോഷം വരും സന്തോഷമില്ല ആണല്ലോ ആണല്ലോ എന്നാ ആളുടെ പേരെന്താ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞോളൂരാധാകൃഷ്ണൻ അതെല്ലാരും പറയണ അത് അവരാദ്യം കാണുമ്പോ തന്നെ പറയണ ഒരു കാര്യാണ് നല്ല സുന്ദരനാണ് ഇപ്പൊ ശാലിനി തന്നെ അത് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാലും ഞാനുള്ള എല്ലാരും സത്യം പറയണവരാണ് ഈ സിനിമയിൽ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു ദിവാഞ്ചി മൂലയില് ദിവാഞ്ചി മൂലയില് അധികം എല്ലാവർക്കും എന്നെ മുന്നേ അറിയണ ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും പറഞ്ഞില്ലേ അവര് മുന്നേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു നോർത്ത് ട്വന്റി ഫോർ കാലത്തിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ എടുത്ത പാരൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല കണ്ടോ കണ്ടവരൊക്കെ പറയും എന്തൊരു സൗന്ദര്യം പറഞ്ഞോസ്റ്റ് എല്ലാരും എന്താ പൊതുവെ വിളിക്ക അനിലായിട്ടാന്നോ അതോ ചാച്ചുന്നോ ചാച്ചു എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സമീർ താഹിർ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അൻവർ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് വിളിക്കണതാണ് ഇപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ചാച്ചു എന്ന് വിളിക്കണുണ്ട് ഞാൻ ആരെയും സേർ എന്ന് വിളിക്കാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല ഞാൻ ചോദിക്കണ ഒരു ചോദ്യം ഞ
കുട്ടികൾ വരെ എന്നെ അനിലിനാണ് അവിടെ വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അനിലേട്ടൻ വിളിക്കണ്ട് എന്ത് കേൾക്കാനാ താല്പര്യം അപ്പാർട്ട് ഫ്രം സർ എന്ത് വിളിച്ചാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ചീത്ത വിളിക്കരുത് ചീത്ത വിളിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഒന്നും ആർക്കും വരില്ല എല്ലാവരും പേടിയാണ് അത്യാവശ്യം അതായത് ഞാൻ ഒരാള് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കും അപ്പൊ സ്നേഹിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചീത്ത പറയുമ്പോ അതേമാതിരി ചീത്തയും പറയും അത് തയ്യാറാവണം അതായത് ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കരയാനും തുടങ്ങും അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ നോക്കിയപ്പോ ഒമ്പത് പേരിട്ട് കരഞ്ഞിരിക്കും കുറെ പേര് രണ്ടു പേരുടെ പേര് പറയും ഒമ്പത് പേരൊന്നും വേണ്ട ഇതിൽ പാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ടർ ഉണ്ട് പാറ കരഞ്ഞു എന്നെ നൈലിയും ഒരു പ്രാവശ്യം കരഞ്ഞു സാധാരണ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആദ്യം മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ എപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിവാഞ്ചി മൂല ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് എന്ന സിനിമയിൽ ഏത് ക്യാരക്ടർ ആദ്യം രൂപപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം എഫി മോൾ നൈല അഭിനയ മോഹം ഉണ്ടോ ഒട്ടുമില്ല ഈശ്വര രണ്ട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു ഒന്ന് ഡബിൾ ബാരൽ രണ്ടും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സിനിമയാണ് അവർ നിർബന്ധിച്ച് വലിച്ചടിച്ചോണ്ടായതാ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പക്ഷെ ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ എന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പാടെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു വൺ സീൻ അതായത് വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ല അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു പക്ഷെ ഞാൻ എഡിറ്റില് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തല സീറ്റിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതുമാതിരി ഇതിലും ഡബിൾ ബാരൽ അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഡബ് ചെയ്തത് ലിജുവാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നാമത് എന്റെ ഈ ഡബ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ എന്റെ സൗണ്ട് വേറെ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര നെയ്സ് എല്ലാം ഒക്കെയാണ് ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് കുറെ ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് വരാറുണ്ട് ടു ആക്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാൻ നിഷ്കരണമല്ല ഭയങ്കര സ്നേഹപൂർവം വേണ്ടെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ അത് അതേ പറയും അവർക്ക് അവരുടെ സിനിമ മോശമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നല്ല ഒരു ഇതില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രല്ല സ്വന്തം ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ സംവിധായകൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മേനൻ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച സിനിമയില്ലേ ചാപ്പ കുരിച്ച് അതിലെ പാട്ടാണി വരുന്നത് ഓലി ഓൺ ക്ലബ് ഇവിടെ മാത്രം കടക്കിന് ഫൺ ആനിമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ആഡ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലും വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സംവിധായകൻ കൂടിയാണ് കേട്ടോ സംവിധായകൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മേനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ സിനിമ ദിവാഞ്ചി മൂല ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ട് യു പറയാൻ പറഞ്ഞു കൂടെ ഞാനുണ്ട് ശാലിനി ഹലോ ഈ സിനിമയിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് സാക്ഷാൽ ചാക്കോച്ചിന്റെ ക്യാരക്ടർ സാജൻ ജോസഫ് ഐ എ എസ് അത് കസ്തൂരിമാനുള്ള ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല പേരിടാൻ കാരണം ലോഹിയോടുള്ള റെസ്പെക്ട് ആണ് ആ സിനിമയിലും കളക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ കളക്ടർ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു കാരണം അതില് സാജൻ ജോസഫ് അലൂക്ക എന്താണ് അതിന്റെ പേര് തൃശൂർക്കാരനാണ് ഇതിൽ തൃശൂർക്കാരനൊന്നും ആയിട്ടൊന്നും അല്ല കാണിക്കുന്നത് കഥ നടക്കുന്നത് തൃശൂരാണെ ഉള്ളൂ തൃശൂരാണ് എന്റെ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ലോഹിയാട്ടം ഞാൻ ദൂരത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലോഹിയാട്ടിനോടുള്ള റെസ്പെക്ടും ആ ഒരു സ്നേഹത്തിനാണ് ആ പേരിട്ടിരിക്കണത് പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ലീഫ് വാസു എന്റെ തന്നെ ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ കൂടാതെ പത്മരാജൻ സാറിന്റെ തൂവാന തുമ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവി എന്ന് അശോകേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഋഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ പിന്നെ അതുകൂടാതെ രഞ്ജിയേട്ടന്റെ പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ എന്നുള്ള മൂവി എന്ന് ടിനി ചെയ്തിട്ടുള്ള സുബ്രൻ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമയുടെ നരേഷൻ ഇവര് ത്രൂവാണ് പോണത് അല്ലാണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഇവർക്ക് വലിയ പങ്കൊന്നുമില്ല ഈ സിനിമയുടെ കഥയായിട്ട് ഇവർക്ക് പങ്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവരാണ് നയിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയില് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നതും അത് ആ ഒരു ഒരു ഒരുത്തണ്ട് അവന്റെ പേര് അനിൽ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഈ സിനിമയിൽ എല്ലാരും സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി പോയത് രാജീവ് പിള്ളയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണ് പി സി ഷിബു രാജീവ് പിള്ളനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മൂവിയിൽ ആക്ച്വലി അവന് ക്യാരക്ടർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റിന്റെ സാധനമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യണം ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം കാരണം ഇതിലൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കലക്ടറിന്റെ ഒരു ഗൺമാന്റെ ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണുള്ളത് അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ വയറൊക്കെ ചാടിയിട്ട് ഒരു പോലീസുകാരൻ അപ്പൊ അവൻ ശരി ഞാൻ ചെയ്യാം ആദ്യം അവന്റെ ഈ മസിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ലൂസായ ഷേർട്ട് ഇടിപ്പിച്ചു വയർ വെപ്പിച്ചു അപ്പൊ അവനൊരു ഒരു ആഗ്രഹം കുറച്ചുകൂടി അവന്റെ ഇമോഷനും പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചേട്ടാ എനിക്കിതിൽ പൈൽസ് വേണം ശരി നമുക്ക് പൈൽസ് കാണിച്ച നീ വെച്ചോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പൈൽസും കൂടി ഒരു ഒരു എഡീഷൻ അപ്പൊ അവന്റെ നടത്തത്തിലും ആ ഒരു ഒരു ഇതിലൊക്കെ ആ ഒരു സാധനം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജീവ് ഇന്ന് വരെ ചെയ്തതിൽ ഒരു വളരെ ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ അതാണ് പി എസ് സി ഷിബു എല്ലാ സിനിമയിലും നെടുമുടി വേണുണ്ടല്ലോ വേണു ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാ പരിചയപ്പെടുന്നത് നോർത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ആ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു പുള്ളിനെ കാണാനുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉറപ്പാടിലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് തന്നെ ഇടയ്ക്കാണ് ആ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇനി ഇപ്പൊ ആരെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീനിയാട്ടൻ ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീനിയാട്ടന് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ശ്രീനിയാട്ടന് ആ എന്തോ അല്ല ഇഷ്ടമായില്ല തോന്നുന്നു ആ ക്യാരക്ടറിന് മനസ്സിലായില്ല ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇനി ആരെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് വേൺ ചേട്ടനിൽ എത്തണത് വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് വേൺ ചേട്ടന് ഞാൻ എനിക്ക് കഥ പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ അല്ല ഒരിക്കലും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേൺ ചേട്ടനും മനസ്സിലായി ദൈവം സഹിച്ചു അന്ന് അന്ന് മുതൽക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല വേറെ ഏത് ഭാഷയിലെ സിനിമയാണ് എന്താണിപ്പോ ഹിന്ദി ചെയ്യാം ഹിന്ദിയിൽ എനിക്ക് ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ആ കൂടെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് കുറെ കാലം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വയ്യാ തുള്ളി മടിയുള്ള ഒരു തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരണം അതെ വീട്ടിൽ വന്ന ആ പടം അല്ലെങ്കിൽ ശരിയും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ച് കാലമായി ഞാൻ അത് കഴിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് പാട്ടൊന്നും വെച്ചേരാ കേട്ടോ തൽക്കാലം അത് വെച്ച് തൃപ്തിപ്പെടൂ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് സംവിധായകൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മേനൻ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ട് ശാലിനി ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് ടെൻ കണക്കിന് ഫണ്ടാണ് ടെൻ കണക്കിന് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ സ്പീഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണോ വളരെ ആണോ മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരാള് മലയാള സിനിമയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാക്കോച്ചൻ നല്ലപോലെ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നല്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സൈഡിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത്ര സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോ അത്ര സ്പീഡിൽ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭാഗ്യത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് യെസ് ഒന്നും ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് ലോട്ടറി എടുക്കാറുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ എനിക്ക് ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് യെസ് ഒന്നോ വളരെ അധികം എന്താ ചെയ്യാ ഒറ്റക്കിരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ച് രാവിലെ വരെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്വപ്നം അതായത് ക്ലബ് എഫ് എം ലെ ശാലിനി എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും അത് പക്ഷെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു ഇമാജിനേഷനും <laughs> 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 നേരത്തെ ഞാൻ നൈല രാത്രി ഭക്ഷണം കൊടുക്കും പറഞ്ഞിരുന്നു തൃശൂര് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഡിന്നർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് റോട്ടുമ്പിൽ ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങള് മൂന്നാല് പേരുണ്ട് നൈല ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഭക്ഷണ പൊതി ഞാൻ കൊടുക്കാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി റോട്ടുമ്പിൽ ഇറങ്ങി ഒരു ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടുകൊടുത്തു അയാൾ എന്നെടുത്ത് തുടങ്ങി അയാൾ ഒരു കള്ളുടി തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ഒരാളായിരിക്കുന്നു നോക്കുമ്പോ അതല്ല ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കിട്ടിയാൻ്റെ കുഴപ്പമുള്ള ഒരാളാണ് അയാളെ ഇന്ന് നല്ല തെറി കേട്ടു ഞാൻ എല്ലാരും കേട്ടോ എല്ലാരും മാനം പോയി എന്ന് പറയാം കൊറച്
ശരി അനിമേഷൻ മൂവീസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് യെസ് ഓർ നോ വളരെ അധികം ഒരു ആനിമേഷൻ മൂവി എടുക്കാൻ വല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതെന്താ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വളരെ അധികമാണ് പിന്നെ അതിന്റെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊല്ലങ്ങളുമാണ് ഒരു ഒരു മൂവി ആയിട്ട് വരാൻ അപ്പൊ അത് അതിനുള്ള പേഷ്യൻസ് ഇല്ല ഒരു നല്ലൊരു അനിമേഷൻ മൂവി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് കോടി രൂപയെങ്കിലും വരും ഞാനും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടന്ന് ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യെസ് ഓർ നോ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് കൺട്രോൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടോ അവസാനം കൺട്രോൾ വിട്ടിട്ടില്ല കാരണം എന്റെ ഒരു ജോലിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അത് കാര്യം നമുക്ക് നടക്കണമല്ലോ അല്ലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് അതെ വെരി മച്ച് രജനി ഫാൻ ആണോ അതോ കമൽ ഫാൻ ആണോ ഡൈ ഹാർഡ് ഫാൻ ഓഫ് രജനികാന്ത് ഞാൻ മാത്രല്ല എന്റെ വീട്ടുകാരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രജനികാന്തിനോ കമൽ ഹാസനോ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും രജനികാന്ത് എന്ത് ചോദ്യം അതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇറങ്ങില്ല യെസ് ഓർ നോ ഇറങ്ങും യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറങ്ങും പൊളിറ്റിക്കലി നല്ലപോലെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് എനിക്കും ഉണ്ട് ആർക്കും അറിയാത്ത ചില ഹോബീസ് യെസ് ഓർ നോ ഹോബി ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ആ പ്രസന്റ് മോമെന്റിൽ ജീവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മറ്റേറ്റം വരെ കാണും അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ പറയാം ഉത്തരം ഇല്ലാത്തത് ബബ്ബാടിക്കാം എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണ്ട ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇട്ടായിട്ട് പാടില്ലാണ് ഗസ്റ്റ് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മേനൻ കൂടെ ഞാൻ ശാലിനി ഇവിടെ മാത്രം കണക്കിന് ഫൺ മലയാള സിനിമയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിലിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഇൻഫാക്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് നേടിയെടുത്ത ഇദ്ദേഹമാണ് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മേനൻ ഒരുപാട് സീനുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സീൻ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചവറ്റു കോട്ടയിൽ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കോൺട്രായ സീനുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ യൂഷ്വലി സ്ക്രിപ്റ്റിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണ ഒരാളൊന്നല്ല ഒരു ബേസിക് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അതല്ലാണ്ട് സിനിമ വരുമ്പോ ഞാൻ ഐ ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവൈസ് ആണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതായത് എനിക്ക് ഒരു സീൻ പേപ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ എനിക്ക് അത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് തോന്നും അപ്പൊ അവിടുന്ന് മാറ്റും ഞാൻ അങ്ങനെ സീൻ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്ടമാതിരി എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു സീനിൽ ഇട്ട് പണിയും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആയമ്പോ ഒരു ഭയങ്കര സ്പീഡില് സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ആണോ എത്ര നാൾ എടുക്കും ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോർത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി നാല് ദിവസം സപ്തം ശ്രീ നാപ്പത്തിയേഴ് ദിവസം ലോർഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ അറുപത്തി രണ്ട് ദിവസം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇത് കുറച്ച് അതായത് ഈ മഴ അതൊക്കെ കാരണം പത്ത് എഴുപത്തി എത്ര ദിവസം എടുത്തു ശരി സംഭവിച്ചു ഏറ്റവും ടെൻഷൻ എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സീൻ പറയൂ ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളില് കേട്ടോ എനിക്ക് വെള്ളം നല്ല പേടിയാണ് സ്വിമ്മിംഗ് വരെ അറിയില്ല എന്നിട്ടാണോ നോർത്ത് ട്വന്റി ഫോർ കാലത്തിലും ഒക്കെ കടലിലും അതയ്യോ അതൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ കാരണം ഞാനും ആ ബോട്ടിലുണ്ട് അത് കടല് ഭയങ്കര റഫ് ആയിരുന്നു പിന്നെ മറ്റേ ഇതില് ആ വഞ്ചിയിലാണ് പുഴ കിടക്കണത് അപ്പൊ അതൊക്കെ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈക്ക് റേസ് നല്ല ആക്സിഡന്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആംബുലൻസ് ഒക്കെ നിർത്തിയിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റി ഉടനെ തന്നെ സൈലന്റ് വിടുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് ചെലവായ സീൻ ഏത് സിനിമയിലാണ് ലോർഡ് ലിവിങ്സ്റ്റണിലായിരിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള സെറ്റിന്റെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റിന് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റാണ് ഏത് സിനിമയിൽ ഏത് സീനിലാണ് ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരിവർക്കിയിട്ടുള്ളത് ദിവാഞ്ചി മൂലയിൽ ഒരു സീൻ വിനായകനും നൈലിംഗ് കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സീൻ ഉണ്ട് അത് അത് പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് റീടേക്സ് പോയിട്ട് സപ്തമസറിയിൽ ഒരു സീൻ ലിജോവും ചെമ്പനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു സീൻ അത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചിരി വരും അതൊക്കെ എത്ര എണ്ണം പോയിട്ടുണ്ട് അതും അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചു എണ്ണം പോയിട്ടുണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് സീറ്റ് തമ്മില് അതെ അതെ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കാം അരി പെറുക്ക എന്ന് പറയില്ല നമ്പർ ഓഫ് റീടേക്സ് ദേഷ
സംഗതി പറയാം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലാട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ക്ലബ് എഫ് എമ്മിൽ ഒരു വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് നടക്കായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഓഫീസില് അവിടെ കുറെ ബുദ്ധിജീവികൾ വന്നിരിക്കേണ്ടത് വന്നപ്പോ തൊട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അതാണ് സ്റ്റോറി അല്ലേ ആ ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഇടയിൽ പോയിരുന്നതിനു എന്താ ബുദ്ധിജീവി പറഞ്ഞ പറയൂ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നവരെല്ലാരും ബുദ്ധിജീവികൾ മലയാള സിനിമയിലെ ബുദ്ധിജീവികൾ ഉണ്ടോ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ലേ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയുടെ പേര് പറയൂ ഇല്ല പറയില്ല ശരിക്കും <laughs> 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 അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നാല് സിനിമകൾ ഇതിൽ ഓരോ സിനിമകളും ഓരോ പ്രേക്ഷകരും ഒരുപാട് വർഷം കണ്ടിട്ടും ഉണ്ട് എല്ലാം നല്ല സിനിമകളുമാണ് ഒരുപാട് അവാർഡ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ട്വന്റി ഫോർ കാലത്തിന് എത്ര അവാർഡ്സ് കിട്ടിയത് ഇനി വല്ല അവാർഡും ബാക്കി ഉണ്ടോ കിട്ടാനായിട്ട് ഇല്ല എനിക്ക് ടെലിവിഷൻ അവാർഡ്സ് ഒന്നും അധികം കിട്ടിയില്ല ഈ ടെലിവിഷൻ ചാനൽസ് ചിലത് ഞാൻ പോവാണ്ടിരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നതുമില്ല അത് അങ്ങനെയല്ല ആരാണ് വരികയാണെങ്കിൽ തരാം എന്നുള്ളത് കിട്ടേണ്ട അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റും നാഷണലും ഉൾപ്പെടെ ഈ നാലെണ്ണത്തില് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഒരെണ്ണം പറയാൻ പറഞ്ഞ ഏതായിരിക്കും പറയാം ഫേവറേറ്റ് സിനിമ ഓൾവേസ് നോർത്ത് ഇരുപത്തിനാല് കാത്തും അതിലാണോ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഒക്കെ എടുത്തത് എന്റെ ആദ്യത്തെ ബേബി അല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം പ്രത്യേക അല്ല നല്ല സ്നേഹം ഓരോ സിനിമയും കഴിയുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ചിലവര് പരിചയപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഈ സിനിമയിലുള്ള ചിലവര് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആരാന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കുക ആരാന്ന് അത് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ചോദിക്കരുത് ചോദിക്കരുത് ചെയ്ത സിനിമകളിൽ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചിലർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ മാറ്റം അതും ആ നേരത്തെ ഉത്തരത്തിന്റെ ഒരു വേറെ വകഭേദമാണ് അങ്ങനെ നോർത്ത് ട്വന്റി ഫോർ കാലത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നോർത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല സപ്തമശ്രീയിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നാണം തോന്നുന്നു പെൺകുട്ടികൾ വേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം സിനിമകളിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണോ ഐ റെസ്പെക്ട് വുമൻ ചില സമയത്ത് ദേഷ്യം വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സിനിമകളിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളിൽ എന്താ അൻലേട്ടിന്റെ ടേക്ക് എന്താ വാട്സ് എ ടേക്ക് ഞാൻ കൊറേയൊക്കെ ഫിക്ഷൻ ആണ് ലീവ് ഇറ്റ് ആസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകളുടെ തുടക്കം മുതൽക്ക് ആണുങ്ങൾ റേപ്പിസ്റ്റ് ആണ് മേർഡറേഴ്സ് ആണ് അവര് അവര് ചെയ്യാത്ത ക്രൂരകൃത്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാണ് ആണ് ഒരിക്കലും എല്ലാ ആണുങ്ങളും അങ്ങനെയല്ലോ അപ്പൊ അതേമാതിരി ചിലത് സിനിമ അതൊരു ഫിക്ഷൻ ആയിട്ട് വിടണം ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ട ആൾക്കാർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവും തോന്നാറുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നാറില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മലയാളീസ് ആവാറില്ല മലയാളികൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു അവർക്ക് ഒന്നാമത് ദേ വെരി ജഡ്ജ്മെന്റൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് വിചാരങ്ങളുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് സെൻസിബിൾ ആണ് സെൻസിബിൾ ആണ് വെരി സെൻസിബിൾ സ്വന്തം സിനിമകളിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റൂൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ സിനിമ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്തും ചെയ്യും എന്തും എപ്പോ വേണേലും പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കാം സ്വന്തം സിനിമകൾ എഴുതും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവനവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണോ സിനിമയിലെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് കൊറേയൊക്കെ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സപ്തമശ്രീല് താനേ പൂക്കും 
ജീവിതത്തിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങാൻ വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പേര് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനൻ ശരിക്കും റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങണില്ലേ എന്ന ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ കുറച്ചു നാളായല്ലേ ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറെ നേരം ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ചായക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്തത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ദിവസം മുഴുവൻ അവിടെ ഇരിക്കാലോ ആരും എഴുന്നേപ്പിച്ച് ഓടിച്ചു വിടില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടോ റെസ്റ്റോറന്റ് ഇല്ല ഞാൻ പൂനെയിൽ ഒരു ഒരു ജർമ്മൻ ബേക്കറി അത് പിന്നെ ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ജർമ്മൻ ബേക്കറി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ നമ്മളെ എന്തിനും പറ്റിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ കമ്പാനിയൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയി കുറെ നേരം ഇരിക്കാം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ അതായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പേരിടുന്ന ആളല്ലേ സിനിമയ്ക്ക് അതെ റെസ്റ്റോറന്റ് എന്തെങ്കിലും പേരൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹോട്ടലിൽ ഇല്ല 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 എവിടെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വല്ല സ്ഥലമായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാ ഈ സിനിമയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിൽ ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങാനാണോ പ്ലാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ദിന പരിപാടി ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ അത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ജോലിയൊക്കെ വിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാത അങ്ങനെ ഇൻഫാക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നെ ഞാൻ സിനിമയൊക്കെ എനിക്ക് വേണം എന്താണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് സിനിമയിൽ എന്താ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അങ്ങനെ പല ആലോചനകളും സിനിമ നിർത്തേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വരെ ഞാൻ എത്തിയിരുന്നു സം റീസൺസ് ഞാൻ കെയിം ബാക്ക് അഗെയിൻ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു കൊല്ലം അങ്ങനെ കുറെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിന്തകളിലായിരുന്നു വേണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള നല്ലൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റപ്പാലത്താണ് താമസം അല്ലേ ഒറ്റപ്പാലാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കോഴിക്കോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലോ കോഴിക്കോടാണ് എന്റെ അമ്മയൊക്കെ നാട് ഞാൻ കോളേജ് ഡിഗ്രി ചെയ്തത് കോഴിക്കോടാണ് സാധാരണ സിനിമക്കാരൊക്കെ എറണാകുളത്ത് വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ വല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ട് എറണാകുളത്തേക്ക് വരാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്യോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ അറ്റ് ദ മോമെന്റ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഹാപ്പിയാണ് സ്വന്തം സിനിമകളില് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ മനലേട്ടിന് ഒരു ഒരു ആത്മാംശം ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോർത്ത് ട്വന്റി ഫോർ കാലത്തിലെ ഫാത്ത് ഫാസിലിനെ പോലെ വൃത്തിരാക്ഷസനാണ് വളരെയധികം ആണല്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെ കൈ കഴുകലും ബാത്റൂമിന്റെ ഡോറ് തൊടാതെ പുറത്ത് ഇറങ്ങലും ആണോ അൻലേട്ടനാണോ അതോ ഗ്രിഗറിയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൃത്തിരാക്ഷസൻ അത് ഗ്രിഗറിയാണ് എനിക്ക് സെക്കൻഡേ കിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് വേറെ ഏത് സിനിമയില് ഏത് ക്യാരക്ടറാ സ്വന്തമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാരിലും പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോർത്ത് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഈ വൃത്തി തന്നെയാണ് അല്ലെ എല്ലാ സിനിമകളിലും എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വല്ല നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് പറയണമെന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് നെഗറ്റിവിറ്റി വരുന്ന സിനിമകളൊന്നും ചെയ്യൂല അല്ല ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഐ എം എ വെരി ഹാപ്പി പേഴ്സൺ വയലൻസ് ഒന്നും ചെയ്യൂല സിനിമയില് വയലൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അതൊരു സന്തോഷത്തോട് കൂടിയുള്ള വയലൻസ് ആയിരിക്കും അതെന്തൊരു സന്തോഷത്തോടുള്ള വയലൻസാ അതും ഉണ്ടാവാലോ എങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചേരാ അപ്പൊ കണ്ടാവതി രണ്ടായിരത്തി കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഓരോ സിനിമ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ആളാണ് സംവിധായകൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മേനൻ ഇദ്ദേഹത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം പിന്നെ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ദിവാൻജി മൂല ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് എന്ന സിനിമയില് കുറച്ച് വർഷം പുള്ളി ഒന്ന് മിസ്സായി പോയി ഇപ്പൊ ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിന്റെ ഹോട്ട് സീറ്റിൽ വന്നിരിക്കണ്ടേ ഇപ്പോഴത്തെ സീറ്റിൽ ഞാനുണ്ട് ശാലിനി ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് ഫിലിം ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ഞാൻ റിയൽ ലൈഫിൽ കണ്ട ഏറ്റവും ചുള്ളനായ കളക്ടർ ഡാഷ് ആണ് ഏറ്റവും ചുള്ളൻ കുറെ കളക്ടർമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുറച്ചു പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ നായൽ ഏറ്റവും ചുള്ളനായിട്ടുള്ള കളക്ടർ പ്രശാന്തിനെ സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ പ്രശാന്ത് പ്രശാന്ത് നായർ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ കോ റൈറ്റർ ആണ് അതെ ശരി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സെൽഫി എടുത്ത സെലിബ്രിറ്റി ഡാഷ് ആണ് സെലിബ്രിറ്റി ഞാൻ എന്റെ കൂടെ തന്നെ
സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു 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 ഇറിട്ടേഷന്റെ മുതലില് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ പേര് വെപ്പ് സ്വന്തം പേര് മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും ഇല്ല സപ്പോസ് മാറ്റേണ്ടി വന്ന ഞാൻ ഡാഷ് എന്നിടും അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മേനൻ എടുത്തു കളയും ഒരുപാട് ജോലികൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാന്ന് പറഞ്ഞില്ല സിനിമയിലേക്ക് വരണ മുന്നേ അതെ ഇതിന് മുന്നേ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ബോസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അഡ്വൈസ് ഡാഷ് ആണ് എന്റെ വക ഒരു അഡ്വൈസ് പറഞ്ഞോ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് കണ്ട് പ്രവർത്തിക്ക എന്നാ തന്നെ നിങ്ങൾ നന്നാവുന്നു നന്നാവും അല്ലെ കുറെ പണി എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു കുറെ പണി എടുപ്പിക്കല്ല അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത ജോലി ഇവരെ അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയ പോലെ കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ് തന്നെ അതെ അതെ മലയാള സിനിമയിൽ ഡാഷിന്റെയും ഡാഷിന്റെയും കൂടെ ഇരുന്നാൽ സമയം പോകുന്ന അറിയില്ല ഫഹദിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന സമയം പോലെ അറിയില്ല നയലോട് കൂടെ ഇരുന്നാലും സമയം പോകണം അറിയില്ല അവള് ഏത് സമയം കുറെ വിട്ടിത്തരണോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഡാഷ് എനിക്ക് ഒട്ടും പേടിയില്ല നാളെ എനിക്ക് ഒട്ടും പേടിയില്ല ഡാഷ് എനിക്ക് നല്ല പേടിയുള്ള കാര്യമാണ് വെള്ളം കുളിക്കല്ലോ അല്ലേ രണ്ടു നേരമൊക്കെ അത് എന്ന് ജപിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് രാമനാരായണ കൃഷ്ണ അത്രയും പേടിയാണ് അത്രയും പേടിയാണ് എനിക്കറിയില്ല വെള്ളം എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അതിന്റെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തൊരു ഫോബിയാണ് അതെ എന്തൊരു വിടാൻ മനസ്സ ശരി എനിക്ക് വേറൊരാളാവാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ ഡാഷ് ആവും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ആവുള്ളൂ വേറെ ആരും ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഇഷ്ടം സെൽഫ് ലവ് ആ ഒരു ഒരു സെൽഫ് ഒബ്സെസ്ഡ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് മീ ടൈം ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് മീ ടൈം ഡെഫിനറ്റ്ലി സദ സിനിമകൾക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പേരുകൾ ഇടുന്ന ആളാണല്ലോ ഓട്ടോബയോഗ്രാഫിക്ക് ഒരു പേരിടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡാഷ് ആയിരിക്കും ഇത്ര കാതങ്ങൾ താണ്ടി നീ കുറച്ചുകൂടി കാതങ്ങൾ ഉണ്ട് താണ്ടാൻ അല്ലെ വൺ ബെസ്റ്റ് തിങ് അബൌട്ട് യു ഐ വുഡ് സേ മൈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വൺ വേസ്റ്റ് തിങ് അബൌട്ട് യു മൈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് രണ്ടും പണിയായിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതെ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ അതെ ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിൽ ചില സമയത്ത് അതൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് അത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടും വരും അല്ലാത്തപ്പോ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടും വരും ശരി രണ്ട് ഡാഷിന് ഉത്തരം കിട്ടി ഐ കാൺ ലിവ് വിതഔട്ട് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഐ മീൻ വൺ വുഡ് ബി ഓക്സിജൻ സെക്കൻഡ് വുഡ് ബി മൈ സൺ ഓൾ റൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലാണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല തോന്നിട്ടുണ്ടോ വേക്ക് അപ്പ് സെറ്റ് ബോലി മൻ ബാവരാരെ റെക്കോർഡ് ആയല്ലോ ഇനി പറ്റ കരി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പാട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമില കേക്കാം ഇവിടെ മാത്രം ടോൺ കണക്കിന് ഫൺ Welcome back to Club of Fun, Star Jam. Samithaigan Anil Radhakshnan Men and the Shabda Manu Paketa the Ippa Keta Ondri Rikki the Shabda Enda Ishaal Nida. Star Jam! ആദ്യത്തെ സിനിമ നോർത്ത് ട്വന്റി ഫോർ കാതം ആ സിനിമ തൊട്ട് ഇപ്പൊ റിലീസ് ആയിരിക്കുന്ന ദിവാൻ ജി മൂല ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് സിനിമ വരെ എല്ലാം അമ്മയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താ കാര്യം അമ്മേനെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കാനായിട്ട് ഈ മലയാളം വഴങ്ങാത്തോണ്ട മലയാളം നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയും മലയാളം നല്ലപോലെ വായിക്കാൻ അറിയാം എഴുതുമ്പോ ചെലപ്പോ മിസ്റ്റേക്സ് കുറച്ച് വരുമായിരിക്കും എപ്പോഴും എഴുതണമെന്നില്ലല്ലോ എവിടെ പഠിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ കുറെ സ്കൂൾസിൽ പഠിച്ചു എട്ട് സ്കൂൾസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കോളേജസിൽ പഠിച്ചു ശരി ഓരോരുത്തരും ന്യൂ ഇയർ റെസല്യൂഷൻ ഒക്കെ എടുക്കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വല്ല ന്യൂ ഇയർ റെസല്യൂഷൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇനിയുള്ള സിനിമകൾ ഞാൻ തന്നെ എഴുതുമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലേ ഈ കൊല്ലം ഒരു സിനിമ കൂടി ചെയ്യും തുടക്കത്തിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫിറ്റ് ആവോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നടന്നില്ല മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ അവർക്ക് ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു അത് തന്നെ കാരണം തമിഴിൽ ഡെബ്യൂ ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം തമിഴിലായിരുന്നു ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അത് തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നിട്ട് അതായത് അതിന്റെ ഒരു പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊറേ ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആരംഭിച്ചിട്ടെടുക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആക്ടർ അങ്ങനെ ആരും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ആ ഒരു ഒരു പരിപാടി വിട്ടു ആറ്റ് നോറ്റ് ഒരു സിനിമയൊക്കെ എടുക്കാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ അത് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും നിരാശരാവും അല്ല ഒന്നാമത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ എന്റെ തമിഴ് തമിഴ് അത്യാവശ്യം ഞാൻ സംസാരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ആംഗ്ലി സൈസ്ഡ് തമിഴാണ് ഒന്ന് സംസാരിക്കൊക്കെ കേക്കട്ടെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ നോക്കട്ടെ പിന്നെ
ഉണ്ടാക്കി അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ മുന്നേ ഞാൻ ആർട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതെവിടെയായിരുന്നു പൂനെയിലോ പൂനെയിലോ അതിനു മുന്നേ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ അനിമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിരുന്നു അതെവിടെയായിരുന്നു അത് പൂനെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അനിമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ലൈറ്റിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു രണ്ടായിരം മുതൽക്കുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആണോ അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി എപ്പോഴും ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം തോന്നിയത് പൂനെയിലുള്ളപ്പോ ഒരു ഒരു മൂന്നാല് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടിയിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷന്റെ സൈഡും അവരൊക്കെ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയയിലാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പിന്മാറി എന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ഫീസ് ലോൺ ഇ എം ഐ അങ്ങനെ പല സിനിമയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതുള്ള കൊണ്ട് അവരൊക്കെ നിന്നു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ കൂടെ ക്യാമറ ചെയ്യുന്ന സമീർ തായറാണ് സമീറിന്റെ അടുത്ത് സമീറിന് അറിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് സമീറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മോഹിച്ചിട്ട് വലിയ മോഹല്ല സിനിമ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നാട്ടിലാണോ മദ്രാസിലാണോ എവിടെ വെച്ചാൽ അവിടെ പോയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞാൻ സബാറ്റിക്കൽ എന്നുള്ള ഒരു പേരിലാണ് വന്നിരുന്നത് വന്നത് നാട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ ആദ്യം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആദ്യം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വേറെ ആളെ കൊണ്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ ഫാദൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഫാദും അൻവറൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ട് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് സംവിധായകൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനൻ ഉണ്ടായത് ഉണ്ടായത് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സംവിധായകൻ എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഈ ചോദ്യം തിരിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ട എനിക്കിഷ്ട പാട്ട് വെക്കട്ടെ ഞാനല്ലേ ചമ്മീത് എന്നാ അതെ വല്യട്ടല്ലേ പാട്ട് പിടിച്ചോളൂ ഓലി ഓൺ ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാബ് ഇവിടെ മാത്രം ടൺ കടക്കിന് ഫൺ സംവിധായകൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മേനന്റെ ദിവാൻജി മൂല ഗ്രാൻഡ് പ്രീ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്നതേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം ഇതേ സമയത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടോണ്ടാണ് പുതുമുഖങ്ങളെ തേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സംവിധായകനാണ് ഇപ്പതാ ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമില് എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഈ ഞാൻ ശാലിനിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തില്ല റാഹുൽ രാജശേഖരൻ വൺ ഓഫ് ദി ലീഡ് ആണ് ഓഡിഷനിലൂടെ വന്നതാ ആ ക്യാരക്ടറും അതായത് അവൻ എന്റെ വീട് തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു വന്നതാണ് ഓ അങ്ങനെ സാധാരണ ഇവിടെ ഓഡിഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അത് ലീഡ് ചെയ്യാ അൻലേട്ടൻ സ്വന്തമായിട്ട് പോയി ഓരോ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ പണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂവിയിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇതവനത്തെ കാസ്റ്റിംഗ് കോളിൽ പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോളോ അപ്പ് ദേവി ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചോളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ 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 എന്താ കാരണം അത് എന്താ എന്താ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കാരണം അവരെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ 2018 ലെ ഒരു പുതിയ സിനിമ കൂടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതിനെ കാസ്റ്റിംഗ് കോളിൽ വിളിച്ചോ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ാണ് <laughs> 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 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം അതിന്റെ ബിസിനസ് ആവുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പുതുമുഖങ്ങളായിരിക്കില്ല ദിവാൻജി മൂല ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് ഇറങ്ങി സംവിധായകൻ മാത്രല്ല എഴുത്തുകാരൻ മാത്രല്ല ആ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടിയാണ് വൺ ഓഫ് ദി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലേ അതെ 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 ടെൻഷൻ ഒക്കെ മാറിയോ ഇപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ടെൻഷന് ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ എന്നെ ഇതാക്കാൻ സമയിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല ബാധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈസി ഗോയിങ് ആണല്ലോ അല്ലേ വെരി ഈസി ഗോയിങ് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് അതിനെ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി മൂന്ന് മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഈ മുഖലക്ഷണം പറയാനൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചു വെച്ച് പറയാലോ ഇത്ര ഈസി ഗോയിങ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനും ആ അതൊക്കെ അങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ ഈസി ഗോയിങ് തന്നെയാട്ടോ കണ്ടവരുണ്ടോ അധികം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ
ഫൺ <laughs> 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 